Vi hørte Engel med Admiral P og Nico D, og vi har fått en Engel inn i studio nå. <laughs> Velkommen, Alexander Rybak. Hej. Den, den har jeg aldrig hørt før, Engel. Godt. Det er vel langt ifra. Nej, det jo. er så sant som det går an å få det. det. Uh, bare, bare fordi jeg har sånn kuøyne. <laughs> sånn litt lett styrende. Vis meg vingene dine, og jeg skal si deg hvem du er. Mm. Ah. Du, uh, nå har du fått på deg brillene, uh, sånn så at du slipper å myse for å se hvor du er, og hvem du blir ja, snakket ja, om. Ja, jeg kjente igjen dere to med en gang. Dere har så bredt smil at uh, selv jeg ikke hadde briller på, så, men nå har jeg det. Alexander, vi snakket om at det av og til er deilig å bare sett sig en mørk og temperert kinosal på sommeren. Er du enig i det? Ja, ja, ja. Absolutt. Mm. Er, og så liker jeg at for mig er det jo litt deilig også at det ikke er en sjel som ser på mig. Ja. Det er bare jeg, mm. jeg som kan ha naturlige ansiktsuttrykk og sånn men jeg ser på noe. <laughs> det kan jeg aldri på en konsert for eksempel, for da vet jeg at det, det blir veldig sånn der tertiært at mm. mens jeg ser på uh, de som er på scenen så er det noen som filmer mig og så ja. blir det aldri helt ekte. Men på kino så er det veldig deilig hva kan man være i, og det, det gjelder vel alle, man kan være i sin i sin egen fantasi. Mm. Man kan til og med sove på kino. Ja, men det, nei, det gjør jeg aldri. Jeg har alt for stor respekt for sånt. Vi, vi, vi snakker om film, ikke sant? For noen ser på film, mens andre er på film, Alexander. Du gir den norske stemma til hovedpersonen i animasjonsfilmen Dragetreneren 2 nå, den unge vikingutten Hicken. Hvordan, hvordan var det? Det er, veldig, det er veldig kult å bli spurt om om noe som egentlig ikke er mitt fag, mm. som er... Um, altså, jeg er jo klassisk journalist, og så har du bare ballet på sig med, med Kjempersjansen og uh, Melodi Grand Prix og sånn, og det er jo, det er jo gøy for, uh, sant, for, for alle oss, uh, Ravi, å bli spurt om det ene og det ene og det andre. Nye utfordringer, ja. Moro. Og, og jeg tror jeg var veldig heldig, fordi uh, han, karakteren da, Hicken, han har jo også sånn kuøyne, Ja, du, 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 ja, du som snakker om sola. Vi har gjort en lite sånt skilt ved fødselen eksperiment. Vi har lagt ut bilder av dig og Hicken på Facebook. Oh, ja. Dere, ja, det er bra. Det er noen likheter der. Vi synes dere er ganske like. Har du hørt det før, eller? Um, ja, altså vi ligner ganske mye, sær- særlig han. Mm. Uh, men, <laughs> men fordi vi har jo den der uh, nasale snakkemåten begge to, og mm. altså begge to da mener jeg og han, Jay Burakels fra, ja, som uh, fra Amerika som stemme. har den originale. Ja. Mm. Og, så, og så stemmer vi litt av og til og mm. er litt, uh, er, ja, jeg, jeg, synes vi, jeg synes vi ligner ganske mye. La meg foreslå det. guttaktig skjerm hos ja, dere begge ja. to. Så hyggelig, det var dine ord. Mm. Jeg, har, jeg, jeg har kanskje den der... Jeg er heldig fordi da jeg var 15-16, så allerede da, da følte jeg mig gammel. Så da slapp jeg jo hele tiden å prøve å være sånn ung i språket og sånn. Jeg har, jeg har hele tiden... Folk sier sånn, ja, men er du ikke redd for at du en gang ikke lenger skal være sånn uh, ungpikeidol og sånn? Ja, men ja, det ja, ja, har da vært gammel lenge, sier jeg. Men også ja. føles det å være gammel i en så ung kropp, Å oh ja, nei, jeg, jeg er veldig fornøyd, ja. Mm. Mm. Folk, folk spør hvordan trener du for å, for å holde deg ung, jeg sier, det gjør jeg ikke, jeg trener for å bli gammel. Men hvilke, hvilke gammelis ting er det du gjør og tenker? Hva sa du? Hvilke sånne gammelis ting er det du gjør og tenker? Uh, jeg, liker å, jeg liker å gå mye, mm. mens andre på Akebrygge driver og løper for harde liv og jogger, så, så går jeg. Jeg ser for meg at du går litt sånn lett foroverlent med armene på ryggen. <laughs> med armene på ryggen, ja. Nei, men det merket jeg faktisk da jeg, da jeg shoppet i London. Mm. Da så jeg plutselig mig selv i i speilet, og da, nei, eller i vinduet. Ja, ja, ja. Og da tenkte jeg, oi, 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 det var... Og det, det var sånn første tegn på at jeg har blitt voksen. Slåbrokk kan anbefales. Du gikk nok med det, du klarte hjemme å få med en sang både i selve filmen. Du er ikke bare med å, å snakke, og på soundtracket i Europa. Og det ble jo gjort på beste Rybak-vis. Vi skal, jeg er fornøyd med den, altså. Vi skal høre fortelling om det ganske snart, for det, det er spesielt. Men her er melodien Into a Fantasy med Alexander Rybak. Vi hørte Into a Fantasy med Alexander Rybak, også kjent som Hicken. Hmm. Yes. <laughs> I filmen Dragetreneren 2. Denne melodien, Alexander Rybak, den klarte du å få med... <laughs> i filmen och på soundtrack i Europa 
på din egen måte. Ja, altså det er, det er, litt deil, det, er det som er deilig med sånne artister som uh, oss da, som er litt sånn uh, vilstyringer, at uh, vi får, jeg, jeg får litt sånn der sporadisk innfall av og til, og um, jeg lager sanger til projekter hvor jeg ikke er invitert. Mm, og, og veldig ofte så får jeg jo nej og det må jeg tåle, ikke sant? Men uh, denne gangen fikk jeg heldigvis ja, og når det er av uh, DreamWorks i Los Angeles, så er det jo en ekstra ekstra fin bonus. Ja, for du tog upp telefonen din och så tog du ringte numret som du hade skaffat på ett annat vis. Nej, nej, jag ska det är Alexander Ryback och där jag må gärna fortælla viktigheten av att ha gode vänner och det hade en vän i Fox Norge som mm. var chef där och så så han chef kände folk i Fox i Amerika som igen kände någon i Dreamworks. Och detta var när filmen var om Det var två och en halv månad igen för premiär. Wow. Så det var kul att jag hade någon som trodde på mig i Norge og sa men da, da kjenner vi de som du skal sende til mm. og, og de i Dreamers sa også at ja, vi har jo egentlig lagt alle kontraktene og alt er ferdig, men vi mm. hører på den for sikkerhets skyld uh, og så gikk det en uke uten at de ringte og jeg gråt og så på jeg så på dragetreneren og muta den ikke sant, mens jeg satte på min sang og sa at oh, de to hadde passet så bra sammen og så Och så ringte Dreamworks. Och så gøy. har du också lagt en video i Norge. Det är er det som är er det kulaste för det är er ju min legacy för det. Mm. Um, att uh, de har varit med och gitt exklusiva material då från filmen och vi har uh, sent e-mailer dagligt och funnit det bästa stället för som ligner på tegnefilmen. Och det var var? Uh, Sälja. Mm. Uh, i West Norge. Mm. Så så det var väl gøy. Eh, vad gör du ellers i sommer, Alexander? Är er du på jobb eller är er du på ferie? Eh, jeg, jeg, sk- i morgen ska jag eh, starta i en festival eh, vitrussisk och det blir sent i ti land cirka via tv sent så det är er wow. cirka 90 miljoner som ser på det hvert år. <laughs> Så det det är er väldigt gøy. Jag ser du har med en svär koffert ute här nu så du ska vidare rätt Ja, jag är stadig stadig på resa, men ikke sant, det har jag har lärt mig att eh vara förnöjd när jag har överfyllda dagar mm. och så är er jag väldigt förnöjd när jag äntligen har en vecka fri utan något som helst. Ja, för jag checka, du har nog varit runt omkring i Europa, ska vidare i Europa och det är er travelt och eh, så får du mycket gaver ifrån fansen eh, så jag ja. nästan Ja, det är er lite för sant och det är er det sista man vill ända upp sånt som sån bitter person som ikke, som är er lei av att få gaver. Ja men det blir trubbel <laughs> i lägenheten. Ja det är er, jag när jag äntligen är er hemma för en halv dag då så vill jag ju så vill jag ju inte driva och rydda upp i gaver. Jag vill ju se jag vill ju se på fotboll och det och det är er gøy då att det har fått folk fått med sig att jag är er väldigt fotbollsfan så jag fick ju jag fick ju många för kanske sån 4 500 fanmail i natt till idag av av fotbollsintresserade ja, av, av trist vad heter det sydamerikanere ja. som vill ha tröst Mm. Men du nu lätt att säga si att du får skvisa en 30 sekunder med fri då. Eh, var drar du då Alexander och vad gör du då? Eh, då sp- spelar jag gärna TV-spel ja, med min min bästa vän. Ah. Ja da. eller vinnsörsel. Vilket vil spel då? Vilket spel då? Pac-Man. Ja, Nej, eh, FIFA, Donkey Kong, Mario, sånting. Det är er gott. <laughs> Gott att höra. Det är er sommaren säkra. Alexander Rybak, lykke til med resten av sommeren, og jeg håper du får jo, litt grann av fri. Også. Så lenge folk deler Into a Fantasy på YouTube med ja. hverandre og fortsetter med det, så er, så er du fornøyd. Er Men vi har bedt om å ønske dig en sommerlåt. Ja, og det, er, og det, og det understreker jo gamle mannen i mig, fordi ja. <laughs> jeg, jeg elsker nasjonalromantiske ting, og Ketil Bjørnstad er en av mine store helter. Mm. Sommernatt ved fjorden. Sommernatt ved fjorden. Ah. Tusen takk for besøket. Tusen takk. Her hører vi Ellen Vestberg Andersen, Ketil Bjørnstad og Øyvind Ekkonesen.